మా లేటెస్ట్ రెసిపీస్ కోసం అమ్మా కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి అమ్మ కిచెన్కి స్వాగతం ఈరోజు నేతి బీరకాయ పచ్చడి తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం కావలసిన పదార్థాలు నేతి బీరకాయలు అరకేజీ శుభ్రంగా కడిగి ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి దీన్ని పొట్టు తీయాల్సిన అవసరం లేదు లేతగా ఉంటే పొట్టుతోటే కట్ చేసుకోవచ్చు నచ్చని వాళ్ళు పొట్టు తీసి కట్ చేసుకోవచ్చు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక పది కొత్తిమీర ఒక కట్ట శుభ్రంగా కడిగి ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు చింతపండు రసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడా కరివేపాకు రెబ్బలు ఒక పది ఇంగువ చిటికెడు ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ శనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు ఒక టీ స్పూన్ కావలసిన పదార్థాలు చూసారు కదా తయారీ విధానం ఎలాగో తెలుసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కాక శనగపప్పు మినపప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసి కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి మాడిపోకుండా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి దీనిలో నువ్వులు ఇంగువ పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ వేసి కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి అన్నిటితో కలిపి నువ్వులు వేస్తే త్వరగా మాడిపోతాయి అవి సగం వేగాక నువ్వులు వేసుకోవాలి నేతి బీరకాయ పచ్చడిని పచ్చిమిర్చితోనే కాకుండా ఎండుమిర్చితో కూడా చేసుకోవచ్చు సింగ పెట్టి దూరగా వేయించుకోవాలి చూసారు కదా పోపు వేగిపోయింది ఒక పళ్ళెంలోకి తీసుకుని చల్లారు పెట్టుకుందాం అదే ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి దానిలో తరిగి ఉంచుకున్న నేతి బీరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి నేతి బీరకాయ ముక్కలు పచ్చడి చేసుకునే ముందు తరుక్కోవాలి ముందే తరిగి పెట్టుకుంటే త్వరగా నల్లగా అయిపోతాయి దీనిలో పసుపు వేసుకోవాలి ముక్కలు మగ్గడానికి కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకోవాలి ఉప్పు పసుపు వేసాక అంతా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి అడగంటకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఒక పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి అడుగంటకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలి మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకుందాం చూసారు కదా బీరకాయ నేతి బీరకాయ మగ్గిపోయింది దీనిలోని నీరంతా ఇంకెంత వరకు మగ్గబెట్టుకోవాలి బీరకాయలు ఉడికిపోతే దానిలో ఉన్న ఆయిల్ సపరేట్ అయిపోతుంది అట్లా అయితే మొక్కలు ఉడికిపోయినట్టే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారు పెట్టుకుని పచ్చడి చేసుకుందాం పోకు చల్లారిపోయింది మీద ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని మిక్సీ చేసుకుందాం కారం తక్కువగా తినాలనుకునే వాళ్ళు ఒక రెండు మిర్చి రెండు పచ్చిమిర్చి తగ్గించి వేసుకోవచ్చు సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి మిక్సీ చేసుకుందాం ఒకసారి అంతా కలుపుకుని పోపునంతా కలుపుకుని అందులో చింతపండు రసం కొత్తిమీర వేసుకుని మిక్సీ చేసుకోవాలి
ఈ విధంగా పోపు మిశ్రమం నలిగాక బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుని మిక్సీ చేసుకోవాలి మిక్సీ అయిపోయింది ఆఫ్ చేసుకుందాం చూసారు కదా ఈ విధంగా పచ్చడిని మిక్సీ వేసుకోవాలి మెత్తగా కావాల్సిన వాళ్ళు మెత్తగా వేసుకోవచ్చు లేదు ముక్కలు తగలాలంటే కచ్చాపచ్చిగా మిక్సీ వేసుకోవాలి పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది కదా దీనిపైన పోపు వేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక పోపు గరిటె పెట్టుకుందాం దానిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ఇంగువ ఆమాలు శనగపప్పు మినపప్పు జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకుని మాడిపోకుండా కలుపుకుంటూ వేయించుకోవాలి ఇవి కొద్దిగా వేగాక కర్వేపాకు వేసుకోవాలి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పోపుని పచ్చడి మీద వేసుకోవాలి ఎంతో రుచికరమైన నేతి బిరకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది కదా ఇది ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇది వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకు తింటే బాగుంటుంది దోశల్లో కూడా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి రుచి చూసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయగలరు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయగలరు మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయగలరు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్